बिसमीम स्टूडेंट हमने अब जो टॉपिक डिस्कस करना है वो आपके पास कॉर्टॉसिस है हमने सिमिट्रिकल या स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ लिया कि हमारे पास सिमिट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है जो इक्वी डिस्टेंस फ्राम द सेंट्रल वैल्यू होती है और जहाँ कौन साइड होता है मीन मीडियम मॉर इक्वल होता है बट स्क्यूनस हमारे पास क्या होती है कि लैक ऑफ सिमिट्री इज कॉल एसमेट्रिकल या स्क्यूनस अब हम पढ़ेंगे कॉर्टॉसिस स्टूडेंट कॉर्टॉसिस जिसमें मॉट के बारे में बताते हैं अबाउट द पिगनेस के बारे में बताते हैं अगर मैं कॉर्टॉसिस को आपसे डिस्क्राइब करूँगी हमारे पास कॉर्टॉसिस क्या है तो मयर ऑफ कॉर्टॉसिस भी इनशाला आपको बता दूँगी एंड कॉर्टॉसिस के बारे में भी बताती हूँ हम कहते हैं कॉर्टॉसिस इज द डिग्री ऑफ पीकनेस ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन यूजली टेकन रिलेटिव टू द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो हमारे पास जो कॉर्टॉसिस है वो आपके पास क्या है डिग्री ऑफ पीकनेस क्या आपकी वैल्यूज कितनी पीक पे हैं पीकनेस डिग्री ऑफ पीकनेस के बारे में बताती है या लेंथ ऑफ द डेटा के बारे में बता रही है ठीक है लेंथ ऑफ डेटा ये हमारे पास कॉर्टॉसिस जो है वो डिस्क्राइब करते हैं तो हम कहते हैं कि जो कॉर्टॉसिस है वो डिग्री ऑफ पिगनेस और फ्लैटनेस ऑफ अ यूनी मॉडल फ्रीक्वेंसी कर्व के बारे में बताते हैं व्हेन द वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल आर क्लोजली बंज राउंड द मॉड इन सच अ वे दैट इज कर्व इज लैपटोकॉट इफ ऑन द अदर हैंड द कर्व इज द्लैट टॉप वी कैन से इज द प्लेटिकॉटिक अच्छा स्टूडेंट मैं आपको पहले इस शेप बना के बताती हूँ ताकि आप लोगों के लिए समझना जो है वो ज़्यादा ईजी हो जाए अब स्टूडेंट हमारे पास क्या है कि इसमें थ्री कॉर्टोसिस की टाइप्स आ जाती हैं एक टाइप से हमारे पास क्या होती है हमारे पास होती है जी लैप्टोकॉटिक एक हमारे पास क्या होती है लैप्टोकॉटिक सेकंड हमारे पास होती है मैसोकॉटिक एंड थर्ड वन होती है प्लेटिकॉटिक ये थ्री टाइप्स हमने देखनी है अपनी डिस्ट्रीब्यूशन में कि कहाँ लैप्टोकॉटिक लाई करती है कहाँ मैसोकॉटिक कॉर्टोसिस में लाई करेगी और कहाँ प्लेटिकॉटिक कॉर्टोसिस में लाई करेगी कॉर्टोसिस आपके बारे में क्या बताती है कि आपकी डिग्री ऑफ पिकनेस जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी डिग्री ऑफ पिकनेस के बारे में बताती है या लेंथ ऑफ द डेटा के बारे में जो एक्सप्लेन करती है वो आपके पास कॉर्टोसिस होता है अब स्टूडेंट अगर तो हम कहते हैं कि हमारे पास वेन द वैल्यूज वेरिएबल आर क्लोजली बंच राउंड द मॉड अगर आपके पास जो वैल्यूज हैं वो क्लोजली बंच हैं राउंड द मॉड मॉड इज द हाइस्ट वैल्यूज है मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यूज है तो अगर मॉड पे लाई करती हैं आपकी वैल्यूज तो वो हमारे पास दैट इज कॉल क्या कहलाती हैं लेप्टोकॉटिक कहलाती हैं ये हमारे पास क्या होती हैं लेप्टो ये लैप्टोकॉटिक होती हैं इसको हम कहते हैं लैप्टोकॉटिक लेकिन अगर आपकी वैल्यूज़ जो हैं इफ़ ऑन द अदर हैंड द कर्व इज़ फ्लैट टॉप्ड वी कैन से कर्व इज़ अ प्लेटिकॉटिक अगर आपके पास बहुत ज़्यादा फ्लैट कर्व है मतलब आपके पास जो कर्व है लाइक दिस है दिस इज़ अ फ्लैट कर्व तो ये हमारे पास होते हैं प्लेटिकॉटिक इसको हम कहते हैं प्लेटिकॉटिक आपके पास जो फ्लैट टर्म होते हैं ये हमारे पास आगे प्लेटिकॉटिक और अगर हम कहते हैं सिंस द नॉर्मल कर्व नाइदर वेरी नॉर वेरी फ्लैट जो ना बहुत पीक पे होता है ना बहुत फ्लैट होता है मतलब वो मिडल में कहीं लाई कर रहा होता है तो दैट इज कॉल्ड द मैसोकॉटिक ये आपके पास क्या आ जाता है मैसोकॉटिक अब स्टूडेंट इसमें हमने क्या डिस्कस किया कि जो सबसे जहाँ आपकी वैल्यूज बंच आउट हो जाती हैं अराउंड द मॉड मॉड पे जब आपकी वैल्यूज आ रही होती है दैट इज़ कॉल्ड द लेप्टोकॉटिक अगर आपकी वैल्यूज जो हैं वो फ्लैट टॉप हैं दैट इज़ कॉल्ड द प्लेटिकॉटिक अगर वो नाइदर वेरी पीक पे हैं नाइदर आपके पास वेरी फ्लैट है दैट इज़ कॉल्ड द मैसोकॉटिक जो कि मिडल में आ रही होती हैं तो ये थ्री हमने डिस्कस की हैं कॉर्टॉसिस में अब हम कहते हैं कि कॉर्टॉसिस इज यूजली मैड बाई द फोर स्टैंडर्डाइज मूवमेंट्स और द मूवमेंट रेशो B2, where the value of the normal distribution is equals to थ्री B is a great B2. अब स्टूडेंट एक और चीज़ आप मैं बता दूँ कि हम जो मूवमेंट्स में कॉर्टोसिस फाइन करते हैं फर्स्ट मूवमेंट्स हमारे पास जो होता है वो किसको शो करता है फर्स्ट मूवमेंट अबाउट अबाउट मीन या कोई भी आप लेने वो हमारे पास मीन को शो कर रहा होता है सेकेंड मूवमेंट जो है वो आपको शो कर रहा होता है वेरियंस के बारे में स्टैंडर्ड डिविएशन के बारे में थर्ड मूवमेंट शो करता है सिमिट्री एंड स्क्यूनेस के बारे में कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो कितनी सिमिट्री हैं या स्क्यूड हैं ठीक है उनमें स्क्यूनेस कितनी है वो आपका थर्ड मूवमेंट बयान करते हैं एंड फोर्थ मूवमेंट्स आपके क्या बताते हैं कॉर्टोसिस 
कि आपकी वैल्यूज की पीकनेस के बारे में बताते हैं कॉर्टोसिस के बारे में बताते हैं हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी के डिग्री ऑफ पीकनेस के बारे में बता रहे हैं लेंथ ऑफ द डेटा के बारे में जो बता रहे थे वो फोर्थ मूवमेंट होते हैं अब स्टूडेंट हम कहते हैं कि अगर हमने मूवमेंट रेशो मालूम करनी है जो कि बी टू हम यूज़ कर रहे होते हैं एज अ मूवमेंट रेशो जिसमें हम फोर मूवमेंट्स अबाउट पॉपुलेशन को सेकेंड मूवमेंट का स्क्वेयर लेकर डिवाइड करते हैं दैट इज कॉल नॉर्मल इट्स फॉर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होते हैं और ये इक्वल होता है थ्री के बी टू हमारे पास किसके इक्वल होते हैं थ्री के इक्वल होते हैं अगर हम कहते हैं कि बी टू ग्रेटर देन थ्री है द कर्व इज द शार्पली पीक एंड वाइडर नॉर्मल कर्व इज कॉल द लेफ्ट गार्ड अब देखें हमारे पास जो डिग्री ऑफ पिकनेस है ना वो हम शो कर रहे हैं बीटा टू से हम किसे शो कर रहे हैं बीटा टू हम कहते हैं ये इक्वल टू थ्री होता है अगर तो ये थ्री से ग्रेटर आ रहा है ठीक है बीटा टू जो है उसका आंसर थ्री से ग्रेटर आ रहा है तो आपकी जो वैल्यूज हैं इसका मतलब है वो मॉड की तरफ लाई कर रही हैं बंच आउट हैं ऑन द पीकनेस पे तो ये हमारे पास सिचुएशन बन जाती है लेप्टो कॉर्टिक की किसकी लेप्टो कॉर्टिक अगर हमें लगता है कि बी टू जो है वो लेस देन थ्री है फिर आपके पास जो सिचुएशन बनती है वो प्लेटे कॉर्टिक की बनती है ये हमारे पास एक डिग्री ऑफ पीकनेस को नोट करने का स्केल आ जाता है मूवमेंट रेशियोज आ जाते हैं जिसे हम यूज़ करते हैं एंड वेन लेस देन होता है तो ये फ्लैट फ्लैटल टॉप है एंड अगर ये नॉर्मल है प्लेटे कॉर्टिक है इक्वल है देन ये हमारे पास क्या आ जाता है मैसो कॉर्टक आ जाता है कि ना ये तो बहुत ज़्यादा पीक पे है ना ही बहुत ज़्यादा फ्लैट है बल्कि एक नॉर्मल लिमिट्स पर लाई करते है तो दैट इज कॉल्ड द मैसोकॉटिक ये हमारे पास आ जाते हैं मूवमेंट्स अबाउट द मीन और ये इनको मैयर करने का मेथड है और स्टूडेंट अगर आप मैयर कर रहे हो अपने डेटा को अगर हम मैयर कर रहे हैं अपने डेटा को फॉर दिस के लिए कि ये तो बी टू है ना ये तो पॉपुलेशन के लिए अगर सैंपल डेटा है तो हम लिखेंगे एम फोर मूवमेंट्स एम टू का स्क्वायर तो ये हमारे पास बीटा टू अक्सर हमें एग्जाम में भी फाइन करने के लिए बहुत ज़्यादा आते हैं आपके पास मूवमेंट्स का क्वेश्चन एक मस्ट आता है आपके एग्जाम में और बीटा टू जो हमने फाइन करना होता है वो हमने इस तरीके से फाइन करना होता है तो आई होप स्टूडेंट आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी अगर आपको फिर भी किसी किस्म की इस कॉर्टोसिस में किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है तो हम उसे डिस्कस कर सकते हो इसमें कुछ भी नई मुश्किल है कॉर्टोसिस के बारे में बताने के वो डिग्री ऑफ पीकनेस के बारे में बताते हैं लेंथ ऑफ द डेटा के बारे में बताते हैं हमने बता दिया कि जो मॉड पर हमारी वैल्यूज लाई करती हैं दैट इज़ कॉल्ड द लेप्टोकॉट एक जब वो ना तो ज़्यादा हाई होती हैं ना लो होती हैं फ्लैट होती हैं नॉर पिगनेस पे होती हैं तो दैट इज़ कॉल्ड द मैसेकॉटिक जब बहुत ज़्यादा फ्लैट हो जाती हैं तो दैट इज़ कॉल्ड द प्लेटिकॉटिक और बी डिग्री ऑफ कॉफ मूवमेंट कॉफिशेंट है जो कि हमें बताते हैं कि अगर थ्री से ग्रेटर है तो वो हमारे पास लेप्टोकॉटर है अगर लेस है तो प्लेटिकॉटिक है अगर इक्वल है तो मैसोकॉटिक है इसमें सिंपल आपने ये बताना अच्छा स्टूडेंट मैं आपको एक समरी बता देती हूँ कि आपने जितने भी इस पढ़े हैं वैल्यूज पढ़ी हैं इस चैप्टर में जो भी पढ़े तो हमने क्या पढ़ा है कि जो हमारे पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमने पढ़ा है ना जो हमारे पर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा था हमने उसमें पढ़ा था नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो वो हमारे पास शो हो रहा था प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में डिस्क्राइब द साइज ऑफ द डेटा ये हमें क्या बताता है साइज ऑफ डेटा ये तो मैं तमाम चैप्टर्स की समरी आपको एक तरह से बता रही हूँ ये हमने प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में पढ़ा था कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो साइज ऑफ द डेटा के बारे में बताएंगे फिर हमने पढ़ा था मैयर ऑफ सेंट्रल टेडेंसी मैयर ऑफ सेंट्रल टेडेंसी में आपने क्या डिस्क्राइब किया था सेंट्रल टेडेंसी में सेंट्रल वैल्यू के बारे में बताया था क्योंकि हमें मिडल वैल्यू या सेंट्रल वैल्यू के बारे में हमें बताया है अब स्टूडेंट क्योंकि हमने प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में प्रेजेंट तो डेटा को कर लिया लेकिन हमने उसको मिडल वैल्यूज़ की कैसे फाइन करनी है एवरेज कैसे फाइन करनी है दैट इज़ आल्सो डिस्क्राइब इन मैयर ऑफ सेंट्रल टेडेंसी इसी तरह थर्ड हमने जो पढ़ा वो हमारे पास था मैयर ऑफ डिस्पर्जन डिस्पर्जन में हमने क्या बताया था कि आपकी वैल्यूज कितनी स्प्रेड आउट हैं आपके सेंट्रल वैल्यू से तो स्प्रेड आउटनेस के बारे में जो बताते हैं वो हमारे पास क्या है डिस्पर्जन है इसी तरह मैयर ऑफ स्क्यूनेस के बारे में जो हमें बताता है वो हमारे पास एसमिट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि मैयर ऑफ स्क्यूनेस के बारे में आपको डिस्क्राइब करती है फोर्थ चैप्टर में एंड अगर आपकी वैल्यूज जो हैं वो बहुत ज़्यादा पीक पे हैं दैट इज़ आल्सो डिस्क्राइब इन द कॉर्टोसिस जो कि हमारा लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का आई होप स्टूडेंट आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी मूवमेंट्स uh, आपके पास एक मेथड है जो कि आपके तमाम डेटा को समराइज कर देता होता है और आपके पास मीन भी आ जाता है वहाँ से वेरिएंस भी आप फाइंड कर लेते हो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी कॉटोसिस से अगर आपको इन टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में इंशाल्लाह अपनी दुआओं में याद रखिएगा तब तक के लिए अल्लाह